，这事儿我可不能帮你做决定，自己好好想想。我呢，以前就觉得他游戏人间，对谁都不认真。从今天看来嘛，他也不是那么不靠谱。人是会变的嘛，或许，人家为了你改变了吗？哎，行了，我知道该怎么做了。哎，对了，江小鱼是不是把他的钱借给你，你急了？嗯。我去，真爱，他把钱都借给你了，他们公司都快交不起房租了。我们回来了，回来了，回家了，回来了，哎、都回来了。嘿嘿，走，小佳洗手去。喂，苏苏，喂，喂，哎，没什么，这事我知道了，我先挂了。喂，倩姐，这都几点了，你怎么还不来啊？哦，哎呀，不好意思啊，刚红姐跟我说今天晚上突然有演出，我来不了了。啊？我不跟你说了，我要挂。哟，要走啊？没事。好久不见你了，怎么样？最近忙什么呢？哎，不太好，跟男朋友刚分手。哦，忙分手啊？我之前给你看过手相，你就是有点犯桃花。我就觉得想好好谈个恋爱真的好难呢、啊。那你再给我看一次吧。你看啊，你这个感情线上有八九段情感啊。八九段，嗯，你现在分了几次手了？啊，两次，还有六七段等着你分呢。近半年啊，又有点要犯桃花，是吗？那挺好的呀、嗯，反正我刚跟男朋友分手。你呢？你这都有女朋友的人，怎么还敢出来玩啊？我今天跟女朋友约了，在这见面好吗？只是她临时有事来不了。哦，原来是这样子，好吧。倩倩，哎，哎，倩倩，倩我听左左说，倩倩刚下定决心要和你在一起，就看见你勾搭别的女孩，啊。倩倩说她现在再也不相信你了。我真没勾搭别的女孩，是我在酒吧等倩倩，碰到一个多年未见的熟人。之前我给人看过手相，后来我又给人看手相，结果被倩倩看到了，就误会了。就你这德行，谁能信你？怎么就不能相信我呢？我喜欢倩倩，我还不能和别的女生打交道了，在别人身上没问题，在我身上就成污点了。没办法，啊，怪谁呀、啊？谁让你前科那么多？说真的，小鱼
我自从发现喜欢倩倩以后，喜欢我的那些女孩，我根本就不联络了。我也说句实话吧，我们都知道你喜欢倩倩，倩倩应该也知道，但是我们都不太确定你对倩倩的热情能维持多久。讲真的。你到底有没有认真考虑过你和倩倩的未来？比如说，结婚呐、啊，组建家庭什么的。哎，你可别告诉我你是不婚主义者啊！那倒没有。嗯，结婚，我还没有想的那么远。既然是这样，那我觉得，你们还是做朋友的好。以前什么样，现在就什么样。什什么意思啊？既然你都没想好要结婚，我觉得你就别耽误人家。我去整理一下市场调研，你自己好好想想吧。小熊，你饿吗？饿。那我，那我给你捎个西兰花好吗？好的。那我得让我爸爸跟我一起吃烧，好吗？好的。我能参加吗？可以啊。那好，我们一会儿一起去烧西兰花吧。那我明天带你去一个。很好玩的地方，好吗？好的，那那好，我跟你一起去，还有我的爸爸，还有我的妈妈，我们一起去。那里的人很多，你不能走丢哦。不管是什么样的要求，放心大胆的提啊，我都可以满足你。谢谢。还有，这个现在到了吃饭的时间了，我知道一家特别好吃的地方，我带你去尝一尝。呃，哦，好啊，刚好我们可以商量一下演唱会的细节。哎，关键就是这个意思，走吧。走。喂，大明白，我找着工作了，恭喜啊！啊，那个啥，晚上我想请你吃饭，你是想吃烧烤啊，还是想吃火锅啊？吃火锅吧，几点？晚上我把地址发给你啊。说说工作的事情怎么样啊？我亲戚呢，在国外给我介绍了一个舞团，我考核也通过了。这么好啊！恭喜你啊，嗯、能去做自己想做的事情嗯。嗯，什么时候走？两周以后吧。啊，什么时候回来呢？三年、四年，或许一辈子，说不准。<笑>明白哥，我今天请你吃这个饭呢，我是想跟你道个歉。有什么欠呀、啊？我们之间有什么好道歉的？我之前太任性了。啊，你说倩倩的事情，你不提我早就忘记了。哎，我告诉你件事，其实那天之后呢，我去找了一下倩倩。啊？你们聊什么了？他没让我进门。哦。但让我感觉，他真的非常非常的在意你。不可能。真的，他吃醋了。哎呀，更不可能了！凭女人的第六感，他真的吃醋了，这点我坚信。相信我。嘿嘿。这么说，我们之前的计划成功了。成功了，庆祝一下！明白哥，这段时间呢，我想通了。我希望你能够幸福。
，祝你幸福。喜欢一个人呢，就要勇敢去追，这不就是我的人生格言吗？你也见证过他。是，见证过了。其实，我也应该向你道个歉，之前对你态度也不好。朱安琪，嗯，真心祝福你，能找到属于自己的幸福。我会的。哎，今天这饭我请。说好我请的啊！不行不行不行，给你践行嘛。呃，服务员，哎，来了，那我就不客气了。您看要点些什么？我们这边特色小火锅挺好的。嗯，那我点了。嗯、林麦哥，哥，啊、呃，怎么了？呃，没什么。我点完了，你点。想不想去散散步？我想跟你聊几句。好。你知道我常要说什么呢？你猜我今天看到了什么？看到什么了？我看到乔乔对着玩具熊说话。这不很正常吗？他把那只玩具熊当成他最好的朋友，说了好多好多的话，而且他在那种状态下一点沟通障碍都没有。他说了好多好多话。对啊。真的吗？当然真的。你没骗我吧？我怎么会骗你呢？我看见他能非常清楚的表达自己的想法，可是后来。我想让他跟我多说几句话的时候，他好像不太愿意跟我交流。是不是乔乔会觉得跟玩具在一起的时候会比较放松呢？可能吧。明天我再去找邱医生问问，看看这段时间我们该怎么配合。好，好羡慕那只熊。乔乔可以跟他说那么多心里话，我要是那只熊，就知道乔乔心里在想什么。还有我的爸爸，还有我的妈妈，我们一起去。怎么了？啊，嗯，没什么。你别着急，这种事儿急不来的，慢慢来。干嘛非得为一个人拴住？你之前不是活得好好的吗？这好什么好？哎，你看到倩倩跟人家聊天，你心不会痛吗？你不会吃醋吗？人家不就是跟朋友聊聊天吗？至于吗？还吃醋？吃醋，证明你喜欢倩倩，你爱她，你在意她。那你看到她和牛五一在那聊天，你不想一脚把牛五一踹一边去啊？行了，都别说了。睡觉，睡觉。呃，邱医生，我想跟您交流一件事情。最近，关于乔乔，我有一个发现。哦。就孩子目前的状况来看。我觉得他和我们家长的交流还不是那么的频繁，但是你看，这个是乔乔最喜欢的玩具熊。当他和玩具熊交流的时候，他们之间有问有答，逻辑条理非常的清晰，而且还能说很多很多。所以，我在想，这到底是为什么呢？乔乔爸爸，其实这个就是我们在治疗儿童心理问题上遇到的一个很大的困难，尤其是像乔乔这样有社交障碍的孩子。其实无论我们如何开导，孩子的内心依然会存在着很大的戒备
。这正是我今天找您来的原因，请您先看看这个。我一直是做 VR 硬件开发的 ，VR 在我理解是一种人机的互动。嗯，如果从人机互动这个角度来说，我们可以把想法再打得开一些。这么说吧，呃，我们可以在无线设备里植入孩子喜欢的玩具也好，宠物也好，把它们拟人化、卡通化、动态化，呈现在那个情境里。通过这个，我们可以测量到孩子的体温、心率、语气、语调。您这个想法太好了。我之前听说过在国际上用于治疗儿童孤独症的爱普麦维尔技术，但是技术还很有限，而且价格非常高，很多医院都不会采购。但是如果您的这个想法可以成功的话，那我相信一定可以帮助我们能更准确的把握问题儿童的内心，从而做出更科学、更精准的治疗方案。您说的那个爱普麦维尔技术我也研究过，我们这个项目呢，现在虽然还没开始研发。但是我相信，一旦成功，价格会比爱普麦贝尔技术低很多。那乔乔爸爸，这个项目您大概什么时候会启动呢？如果可以的话，我也想尽一份自己的微薄之力。太好了，我太需要您的帮助了。那以后要多来麻烦您了。随时欢迎。大大姐，董事长，请你过去一下。你待会儿小心一点，因为现在媒体都在盛赞。我有的公司，而且好几个原来他们公司的员工有递了辞呈。知道了，好的你看一下，电视台的那个节目播出之后啊，对咱们公司影响太大了，不仅给我们公司有了更好的声誉，而且最重要的是为我们带来了更多的订单。有了这些新订单的预付款啊，我们能够及时补上那些亏空。这个月虽然没有什么盈利，但是我们的财务危机算是安然度过了，太好了。还有一个大快人心的消息。我听人事总监跟我说呀，之前离职的好多人现在都回来了，都吵着跟他说要重新加入我们公司了。好，我知道了，辛苦了。喂，你好，我在你公司楼下陪我喝咖啡。正好，我也有点事情想找你。告诉你一个好消息，我们公司的财务总监告诉我，我们的财务危机啊已经度过了，所以这钱还你。这么快，我还嫌慢呢。天天看着你那么拼命的去接演出，我不心疼啊。哎，跟我客气什么呀？再说了，我也不愿意待在家，还不如到处去演出，省得见了那个人心烦。你好好跟我说说，你跟魏明白到底怎么回事？我想通了 ，VR 技术就是有它的多样性。那除了娱乐性呢？还应该有其他方面的建树，比如医疗方面。我今天要跟邱医生去。哎，老魏，我跟你说话呢，你听见没有？你，你说我和倩倩很有戏吗？不知几天成宿成宿的睡不着觉，感觉自己都快得抑郁症了。我问你个问题啊。你到底想好了没？你真的愿意为了倩倩放弃一整片森林吗？我觉得，啊。既然你这么痛苦，这么纠结，你应该告诉他，让他知道你有多在乎他。你觉得呢？这个未明白，他不会现在还这么不着调吧？我算是看明白了，他就是这么个人。我跟他不合适，哎，不说他的事儿了。要我说，这钱你就拿着。小鱼不是把他救急的钱都借给你了吗？正好你把这钱还给他，也别见他人情了。喂。
。好，你别着急，我尽快。怎么了？公司有人打电话说来了很多客户和家属来公司闹事儿，我得赶紧回去看看。那行，我跟你一块儿去吧。走。喂，倩姐。哎，出事了，有人拎着棍子进了左左的公司，你赶紧过来。不，这怎么了？怎么了？你你再说一遍。有人拎着棍子进了左左的公司。什么？你赶紧过来。呃，你先稳住气啊，我马上就过去，马上就过去。喂，小徐，那个左左公司出事了，你赶紧过去一下，我现在马上也过去。好，好，好，好，嗯嗯。那帮人现在这么冲动，你要过去受伤怎么办？那我也不能站这儿了。这样，你听我的，法兰他们不认识我，你先过去摸摸情况，你别贸然行动。是他们给我们装修，但是用的都是伪劣产品。听说用了这种材料，以后会得白血病的啊！那这不是哎，太缺德了吗？你说是吧？就是啊，我们家里还有病人，本身家里又不宽裕，他们怎么能赚这种黑心钱啊？是吗？啊！但是据我了解，这家公司还是挺讲信誉的，不会干这样的事儿吧？讲信誉那也废话，你谁啊？你是他们公司的吗？啊，我不是他们公司的，但我就觉得你们这么大一帮人围在这儿，多吓人！你又不是他们公司的，关你什么事？啊，我我我吧，就是过来看看。我的意思是，大家发现问题了吧，还得想办法去解决才好。我相信大家过来都是想解决问题吧，咱们就好好说，然后把问题解决不就行了吗？对呀、啊，我们过来就是为了解决问题的。我，不对呀、啊，你一直帮他们说话。你是他们公司派来的吧？干嘛呢？他们公司太卑鄙了，还有奸细，还有奸细混到我们中间。哎，不不，我不是，他们来干嘛的？奸细，奸细，奸细，奸细，告诉我，哎，和他们有什么关系？哎，什么关系？清清秀秀的小姑娘，你怎么能做出这种事情呢？阿姨，我们之前的合作都是很愉快的。我不知道大家今天怎么了，为什么情绪会这么激动？你们口口声声的打着公益的幌子，说什么是为我们的残障人士着想，用最低的价钱就能改善我们的居住条件。原来你们是用了不合格的产品来糊弄我们，好为你们在电视台做节目打广告，赚更多的黑心钱。对对对，给钱！大家听我们说，我保证，我保证，我们没有用过不合格的产品。别胡说了，我们呀，早调查清楚了，你们公司资金链断了，现在压根没钱开工。对，赔钱！赔钱！今天必须拿到钱！赔钱！赔钱！大家不要激动。我是这家公司的老总，今天一定会给大家一个承诺的。大家怀疑我们使用了不合格的建材是吗？要赔偿。对对。没问题，我们来出钱，请人来检测。如果真的使用了不合格产品的话，我们一定停止施工，还原大家的房子，并且按照合同的标的，以大家十倍的赔偿。是真的吗？是真的吗？家说公平，别想糊弄我们。这里是所有人的合同，我们可以在现在。增加一个附加条款，把我刚才所有的承诺都写上去，大家可以相信吗？对，好啊，既然你都这么说了，那我们大家就相信你，现在签合同。没问题，但是，如果有人在这里没有合同的话，那他就是居心叵测了。我们会一一对照的。对，我合同的，我们都有合同。对，签就签。
，谁怕谁啊？跟他切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，打完人想走是吗？要你管，放下。这位先生，我之前从来没有见过你，你有合同吗？请问你叫什么？我帮你查一下合同。我帮我朋友出头的来。你朋友？他叫什么？他在这儿吗？哎，不对啊，不是你告诉我说他们的公司的建材有问题。说你的女儿住在他们公司改造的房子里，总会发烧、呕吐，去医院检查，说是什么甲醛超标引起的。如果不引起注意的话，早晚会得白血病。哎，这不都是你说的吗？这不是他给你过来的。他说的。事情很明显，大家都是受到了他的煽动。哦。我不知道你为什么要这么做，你放心，我们已经报警，警察很快就会到。希望大家都留下来跟我们作证。好的好的，没问题。亏得我们还那么信你。怎么了？怎么了？怎么了？没问题啊，警察先生，是这样的啊，就是他啊，这个人在这寻衅滋事，刚才还把我给打了。带走。请你跟我回局里配合调查一下。好，好。那我们先过去吧。没问题。都上了。对不起哦，原来我们是被蒙蔽了。我就想嘛，对，这他们公司这么好，怎么会做出这种事情呢？再说，这位女设计师跟我们配合的都特别好，一直都是为我们着想的啊。谢谢大家的理解，请大家放心，我们一定会继续履行我们的承诺。等完工以后，我们派第三方进行工具检测的，费用我们来出。哎呦，真的吗？那我们现在就去签合同吧。好，好，好，好，好，谢谢。请大家跟我这边来一下，我们签下。你什么时候回来的？一下飞机就听说出事了，还好及时，有惊无险。没事吧？坐坐。我堵在路上，问题解决了吧？都解决了，没事了。谢谢你还赶来一趟。嗯，解决就好。那没事，我我先走了。再见。今天幸亏你赶回来了，不然我都不知道该怎么办了。你真的希望我回来吗？嗯。走走。为了能尽快赶回上海，我在新加坡没日没夜的工作。你知道这是为了什么？对不起，都是我的错，我没有把工作做好。我让你操心了，不不不，不是你的错，是我的错。我觉得我如果不尽快回上海的话，这个错误就没有办法挽回了。我竟然傻到同意你和江小鱼共处一室，哥哥，你不觉得我们的感情？在褪色吗？我去新加坡这段时间，你什么时候主动给我打过电话？好像我们之间除了工作，我们两个人就没有什么共同话题了。今天的事情，江小鱼为什么会在？我们换一个角度，如果是同样今天的事情。我也在上海，江小鱼也在上海，你会第一时间想到谁？很难回答吧？没关系，我等。想好了告诉我。
小熊，你穿这件衣服是不是斑马的衣服啊？今天我带你去森林玩，好吗？你看，这是一只恐龙，喜欢恐龙吗？这只恐龙可是霸王龙，比这只霸王龙很喜欢你。我手。哎呦，疼啊，疼！疼啊！哈哈哈都疼。你说我这没结婚没生孩子呢，再有个好歹的，谁照顾我呀？行了行了，谢谢你今天救了我。谢什么呀？幸好啊，是打我身上，这要打你身上，我非得跟他们拼命不可。我也明白，咱俩就适合做哥们儿，你明白不明白？不明白。倩倩，这几天我一直反复在思考我们两个的关系，就在刚才灵光一现，我觉得只有一种关系最适合我们，做我老婆。啊？倩倩，如果我们只是哥们儿的话，你身边迟早会站着另外一个男人。我不要，我未明白，从来没有像现在想的这么明白。我要娶你，我要成为你身边那个男人，嫁给我，好吗？没想到经历这个事儿，打通了我的任督二脉，还让我白捡了个媳妇儿。谁答应做你老婆了？啊，你刚才没答应啊？你想得到没？恋爱都没谈，那就要结婚了，那你可够便宜的，这步骤也太快了。哎，别说这些，有没有什么实质性的准备啊？钻石与黄金不及我一片真诚与真心，真心肯定是要有的，钻石也一定要有，有没有？没有，没有，那这次不算。哎，相信我，会有的。是不是又熬夜了？没有，最近睡眠不太好。怎么了？那，左给你的，说是他还你的钱啊。元儿，我前两天买菜，我看见那个小戴在门口等左左。
。我一开始我就以为啊，我是偶然。我这两天我天天都看见他来，这怎么回事情啊？我原来以为左左跟他断了，这现在反而是越走越近呢、啊。前几天那个小戴去新加坡公干了，这几天才回上海。哎呦，你说你呀、啊，你这孩子，你不着急啊？啊？妈，你别跟着瞎操心，我自心里有数。你有什么数啊？你成天。真的是着急死了！你说再这样下去，谭正元是住房保障计划这个项目呢，就已经做完了。虽然它的利润不是非常高，但是它背后的隐形收益还是挺可观的。我们最近收到了好多订单呢。这都是你的功劳啊！竟然想到了借助媒体之力。这样呢，既帮助了残障人士，又给我们公司做了一次免费的广告。可以啊，你可以出师了。这个主意还真不是我想出来的，江小鱼。是我带你去个地方。哎，这个怎么样？换一家，好吗？我们现在看婚纱，会不会有点太早？当然不早。乔乔现在恢复的不错，而且我们公司已经进入正轨。我觉得婚期应该进入到议事日程了，不是吗？好漂亮的婚纱呀！看来二位是好事将近了。怎么，你的好事也要将近了吗？我可没这个闲心。我来是想告诉你，我被公司辞退了，这一切都是拜你所赐。其实不是拜我所赐，这叫有果必有因。我们公司发生的所有一切，都是你设计的吧？我相信，没有哪个老板。愿意聘用你这样的有心机的员工，你说呢？其实我不明白为什么。你为什么要这么做？这样做对你有什么好处呢？难道只是单纯的为了针对我报复我？你说对了，我就是为了报复你。我所做的这一切都是为了报复你，因为是你先伤害到了我。如果不是你的话，现在站在魏友身边的人应该是我，不是你。你错了，即使没有走的出现，站在我身边那个人也绝对不会是你。我们是两个世界的人，你太偏执了。我和佐佐马上要开始新的生活了，我也希望你能够放下过去。改变自己，找到属于自己的幸福。走吧
。你为什么要道歉啊？因为我的事儿影响我们的心情了。只是没想到一个他这么偏执，他他没有必要这么做嘛。送你回家吧。你好，真的有点累。喂。好，我我尽快赶过去。你能不能送我去邱医生那儿？好啊。想的家乡。